ബോട്ടിൽ മൊത്തം കട്ടായി പോയി എന്താണ് സാധനം സക്സസ് ആണ് അല്ലേ ബോട്ടിൽ മൊത്തം ഐസ് ആയി പോയി നമുക്ക് ഇത്രയും ഐസ് കിട്ടി വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഐസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്താണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഐസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഐസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് മേളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് അതിങ്ങനെ ഐസ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി വരും അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറകിലൊരു സയൻസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ബോട്ടിൽ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എനിക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ തണുപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടെപ്പോഴും ഫുള്ളിലോട്ട് ഇടാം മാക്സിമത്തിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് വേണം കൂടിയാനായിട്ട് a few moments later okay the guy is set attend ee ice ne mulle ittu nam fridge la chevallo ikkan vaadi ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഐസ് ഇതൊരു സയൻസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ സൂപ്പർ കൂൾ എന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ കൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് അത് ഖരാവസ്ഥയിലാവാതെ ആ ഒരു ലിക്വിഡിനെ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിലും താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് സൂപ്പർ കൂൾ എന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്കവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം തണുത്ത് കട്ടിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ആവുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം തണുത്ത് കട്ടിയാവണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആവശ്യമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു തരിയോ പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫ്രീസ് ആവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നായിരിക്കുള്ളൂ ഐസ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ തരികളും പൊടികളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഐസ് ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മിനറൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് മിനറൽ വാട്ടർ ഓൾറെഡി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അഴുക്കുകളോ പൊടികളോ തരികളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ മിനറൽ വാട്ടറിൽ ഇതുപോലെ പൊടികളോ തരികളോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ആ വെള്ളം തണുത്ത് കട്ടിയാവാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽ വാട്ടർ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നെഗറ്റീവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ സൂപ്പർ കൂൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ വെള്ളം ഖരാവസ്ഥയിലാകുകയുള്ളൂ ഐസ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഐസൊക്കെ തണുത്ത് പക്ഷേ തണുത്തെന്ന് ഇത് അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി ഇത് വെള്ളവുമായി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ